Bună seara, sunt Eduard Pastia și vă invit la Banii Vorbesc. Da, sigur, Donald Trump este președintele ales al Statelor Unite. Toată lumea speculează. Bursele bascad, va mai mult urcă, am văzut astăzi. Cotația aurului a dat și ea înapoi, dar sunt proteste de stradă, iar liderii europeni își manifestă îngrijorarea într-un fel sau altul. Încet, încet, noi însă revenim la problemele noastre, la promisiunile din proaspăt începuta campanie electorală, la importurile de gaze sau la creditele cu clauze abuzive sau cu probleme, să le spunem. În ultimii trei ani a fost o mare efervescență în Parlament în a se iniția și a aproba tot felul de legi menite a proteja pe acei clienței ai băncilor care au avut, și acum v-am spus, probleme. Am avut legea falimentului personal. A trecut. Nu se poate aplica. Am avut și darea în plată și ea a trecut. Putem spune că nici ea nu se poate aplica din cauza opoziției manifestate de bănci. Sigur că soluțiile politice date tardiv de multe ori unor litigi economice nu fac decât să repare o nedreptate cu alta de multe ori. Dorința de echilibru și echitate s-a transformat într-una de răzbunare, iar victime sunt deopotrivă clienți și bănci. Poate paria cineva că peste câțiva ani nu vor fi băncile, acelea care vor invoca prin instanțe clauze abuzive? Poate cineva să-i acuze pe clienții cărora li s-a spus, dar nu și explicat, la ce folosește francul elvețian? Că nu li s-a atras atenția că nu există ceva de genul falit în lei, dar solvabil în franci sau euro? Că mult invocatele contracte de credit sunt standard și nenegociabile? Bun, cum ieșim din spirala asta? Până la urmă trebuie să se întâmple și așa ceva. Pe lângă instanțe, da? ANPC sau mediatori, a mai apărut însă o instituție. Independentă, spune ea, Centrul de Soluționare Alternativă a litigiilor în domeniul bancar. Au început deja să se vadă ceva rezultate. Nu multe, însă destule încât să ne îndreptăm atenția asupra ei. Invitatul meu din această seară ne va lămuri imediat. Alexandru Păunescu, președintele acestui centru și director juridic în Banca Națională a României. Bună seara, domnule Păunescu, vă mulțumesc pentru prezență. Înainte de a începe întrebările, că avem o sumedenie de întrebări pentru dumneavoastră, Haideți să vedem, centrul acesta de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar e un organism înființat pe lângă Banca Națională, la începutul anului 2016. Rolul său, medierea sau rezolvarea diferendelor între clienți și bănci. În acest moment, peste 10.000 de români sunt în litigiu cu diferite bănci, iar potrivit presei, instituția are în lucru câteva zeci de dosare. Băncile refuză 80% din solicitările de soluționare alternativă a litigiilor bancare formulate de noul organism pentru cei care au credite. Motivele sunt trei la număr. Există deja un dosar înregistrat pe rolul instanței, au avut loc negocieri și clientul a refuzat sau băncile au început procedura de executare silită. Astfel, potrivit presei, la mijlocul lunii trecute erau în lucru doar 33 de dosare. La data de 21 octombrie, 33 de dosare erau în lucru, 35 erau în faza de filtru și 105 dosare sunt clasate. Din cele 105, 84 sunt cele care au fost refuzate de către bănci. 21 au fost clasate din întârzierile consumatorilor. Raportul este de 4 la 1, a declarat directorul centrului director CSLB, Liviu Fenoghen, într-o conferință de presă. Acesta a mai spus că cele mai frecvente solicitări se referă la restituirea comisionului de risc perceput pentru un credit, rescadențarea creditului, reducerea margei dobânzii și înghețarea cursului valutar la data încheierii contractului de credit în franci, declararea creditului ca fiind scadent anticipat fără respectarea condițiilor contract și radierea înregistrărilor din biroul de credit. Reprezentanții Centrului de Soluționare Alternativă a Litigilor din domeniul bancar apreciază că vor avea mai mult de lucru în viitor. Decizia Curții Constituționale privind legea dării în plată ar putea duce la creșterea numărului de dosare. Decizia Curții Constituționale s-ar putea să se mai constituie în niște dosare la Centrul de Soluționare Alternativă. Dacă s-a mutat partea de soluționare de constatarea imprevizunii contractuale de unde erau în instanțele de judecată, eu cred că vor fi mai mulți consumatori care vor veni la Centrul de Soluționare Alternativă a declarat Alexandru Păunescu, președinte al Colegiului de Coordonare al Instituției. Domnule Alexandru Păunescu, vă rog să-mi spuneți, în primul rând, de ce s-a înființat centrul abia în 2016? Problemele au început încă din 2011-2012. Au explodat, să folosim un termen mai... Uh... Bună seara, mulțumesc pentru invitație. 
Aș vrea să încep prin a face o mică rectificare. Și anume că acest centru de soluționare alternativă a litigilor în domeniul bancar s-a înființat nu pe lângă Banca Națională, ci ca entitate independentă. Pentru a nu fi doar un dicton, a fi doar o emblemă, și anume că independent, fără să fie independent, am înființat această entitate prin lege, tocmai uh, pentru a o desprinde de orice autoritate a statului sau de comercianți. Da, da, dumneavoastră sunteți și în Banca Națională. Da, mai sunt mai... și din alte instituții în acest centru? Acest centru de soluționare alternativă are ca uh, organ colectiv de conducere un așa numit colegiu de coordonare format din reprezentanți numiți de către Banca Națională a României, ANPC, Asociația Română a Băncilor, Consumatorii, plus un membru independent. Acest organ colectiv de coordonare, că exact așa îi spune, se ocupă de administrarea platformei, administrarea modalității de soluționare alternativă a litigilor. Dar acest centru de soluționare alternativă are un director. Dacă vreți să facem o paralelă, putem să spunem că acest centru de soluționare alternativă are un sistem de conducere în uh, uh, dualistă. Și anume un organ de conducere numit Consiliul de Administrație și un director care nu face parte din Consiliul de Administrație. Dar, potrivit legii, și aici vorbesc de ordonanța 38 pe 2015, atunci când s-a înființat, înființat centrul de soluționare alternativă, el funcționează efectiv în ceea ce privește soluționarea alternativă a litigilor de la 1 martie, aproximativ 2016, dar a fost înființat prin lege anul trecut în uh, septembrie. Deci, dacă e să ne luăm după lege, am făcut un an de zile. Dacă e să ne luăm după... De când funcționează efectiv, uh, s-au împlinit uh, aproximativ uh, șapte luni. Da, asta, asta era mica rectificare și anume că nu funcționăm pe lângă Banca Națională, nici pe lângă ARB, nici pe lângă IBR, cum au fost, au fost niște scenarii într-adevăr la început, ci funcționăm independent ca entitate. Nu este o instituție, este o entitate de interes public. Da, uh, uh, deci, cei care fiind? lucrează acolo sunt iau al... niște salarii, nu? Sunt salariați ai Centrului de Soluționare Alternativă a Litigilor, dar ca entitate independentă. Da, de unde vin banii de salarii? Uh, Anticipam această întrebare aici, vorba, e vorba de finanțare. Finanțarea Centrului de Soluționare Alternativă este asigurată de către, potrivit legii, de către uh, sistemul financiar bancar, prin contribuții uh, sau prin uh, anumite sume pe care le putem lua ca urmare a prestării unor servicii. O să mă întrebați ce servicii. E posibil să ne ocupăm într-o perioadă nu foarte lungă de timp de exemplu de educație financiară, să fim lectori în anumite ipostaze sau la Institutul Bancar Român sau în alte autorități sau în alte instituții și atunci să putem să încasăm o anumită sumă de bani, să putem să facem cursuri de perfecționare pentru, efectiv și pentru conciliator sau pentru părțile interesate și așa mai departe. Dar în acest moment modalitatea de finanțare a centrului este asigurată de către instituțiile de credit și de către instituțiile financiare nebancare. Asta asigură obiectivitatea procesului? Uh, da. Și vă spun de ce. Ați văzut că mai devreme nu v-am spus că Centrul de Soluționare Alternativă a soluționat, ci v-am spus că Centrul de Soluționare Alternativă se ocupă cu administrarea platformei de soluționare alternativă. Pentru că cei care soluționează efectiv dosarele sunt așa numiți conciliatori. Sunt persoane independente, fiecare dintre acestea reprezentând o entitate de soluționare alternativă a litigilor potrivit legii. Sunt colaboratori ai centrului și nu sunt angajați ai centrului. Iar modalitatea de plată a acestor conciliatori este pe dosar, indiferent de soluția pe care o dau. Am înțeles. Acum că ne-am lămurit cum a apărut. De ce s-a înființat. Și de ce s-a înființat, da, uh, asta era... Eu am mai spus asta că, din păcate, din păcate nu s-a înființat pentru că a fost o inițiativă a noastră la nivel național. S-a înființat pentru că a trebuit ca România să uh, transpună o directivă europeană. O directivă europeană care a apărut în 2013 și care, uh, dacă ne referim la momentul transpunerii, era gata, gata să fie depășită acest timp, acest, această perioadă de transpunere. Uh, existau mecanisme de soluționare alternativă, dar nu erau așa denumite la nivel european. Uh, existau și în România mecanisme de soluționare alternativă și vorbim de, uh, de mediere. Aici o lege specială care a apărut uh, mult mai devreme, uh, dar care avea o caracteristică mediere diferită față de ceea ce se întâmplă în acest moment, pentru că la nivel european s-a constatat că statele membre nu transpuseseră uh, 
reglementări în mod cât mai uniform a apărut această directivă, este 11 pe 2013, care a fost transpusă la noi prin ordonanța 38 pe 2015. Motivul pentru care s-a înființat acest centru de soluționare alternativă, pentru că directiva vorbește doar de anumite caracteristici pe care trebuie să le aibă aceste entități de soluționare alternativă, vorbește spre deosebire de ce se spunea înainte, vorbind de mediere, despre profesionalismul persoanelor care se ocupă de soluționarea alternativă a litigiilor. Trebuie să aibă pregătire în domeniile în care uh, acționează. Aici vorbim de uh, economic sau juridic în ceea ce privește centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar. Dar lasă la latitudinea statelor membre modalitatea de transpunere efectivă, adică de înființare acestor centre. Putea să funcționeze pe lângă Banca Națională a României, să spunem, putea să funcționeze pe lângă Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, dar pentru că s-a dorit să nu existe discuții referitoare la independență, a existat această variantă de mecanism independent. E adevărat cu un organ colegial format din reprezentanța ai tuturor părților implicate în, această, în acest proces. Consumatorii pe de o parte comercianții pe de altă parte, entitățile care se ocupă de supravegherea comercianților și aici vorbim de entitatea de Banca Națională a României, precum și de entitatea care se ocupă de protecția consumatorului și aici vorbim de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, iar pentru a nu exista, sau mă rog, pentru a evita balotajul, s-a mers pe formula de desemnarea unui independent de către reprezentanții ceilalți patru. Cam asta este forma de organizare a acestui organism. De ce era pe la, la acest centru clienții nemulțumiți ai băncilor și nu s-ar duce la mediere? Care e diferența? La mediatori, ca să fim mai exact. Care e diferența între modalitatea de soluționare pe care o propune acest centru și o, o mediere, mediere clasică? Da. Uh, răspunsul este destul de mă rog, scurt și v-aș spune că există varianta ca un consumator să apeleze la servicii de mediere în același timp poate să, opere, să apeleze la servicii de conciliere, cele două servicii, ca să le spun așa, fiind aproximativ complementare. Diferența, pe scurt, între un mediator și un conciliator este că în vreme ce un mediator nu poate să propună o soluție, nu poate să se implice în procesul de soluționare efectivă, ci doar ajută părțile să ajungă la un numitor comun în ce nu se bată. Sau... Haide să, să spunem așa. În ceea ce privește conciliatorul, acesta poate să propună o soluție, ascultă părțile, poate să ia legătura cu părțile separat, împreună sau prin e-mail sau prin telefon, așa cum se întâmplă până în, în, și în acest moment, și să emită o soluție. Deci duce procesul până la cap. Exact. Sau să uh, propune sau impune o soluție, pentru că directiva vorbește de varianta de pentru statele membre, de a stabili un mecanism de propunere sau de impunere a soluției, evident că acest lucru se întâmplă cu acordul părților. Adică părțile de la început, de la momentul în care se începe relația cu centrul de soluționare alternativă, decid dacă merg pe varianta cu soluția propusă sau pe varianta cu soluția impusă. Noi avem pe, centru de, pe site-ul Centrului de Soluționare Alternativă și aici profit de ocazie pentru a spune care este adresa și este www.csalb.ro Avem aceste regulamente, sunt două proceduri de soluționare alternativă și pentru a ușura accesul consumatorilor la aceste proceduri și pentru a se face mai bine înțelese, limbajul juridic nu e de cele mai multe ori facil, am făcut și o prezentare grafică pe centrul de soluționare alternativă, așa cum vă spuneam mai devreme, pe site-ul centrului, astfel încât pașii pe care trebuie să-i urmeze un consumator să fie mult simplificați. Haideți să, să explicăm cum poate apela cineva la centrul dumneavoastră. Acum, spre deosebire de ce... Put... Ce trebuie să facă? Da, da, da. Spre deosebire de ce puteam să vă spun acum vreo șase luni când am fi vorbit despre o entitate care urmează să aibă activitate și așa mai departe, vorbim de o activitate. Adică vorbim de o... Nu vreau să folosesc cuvinte mari, de o pseudo-jurisprudență deja. Și pornesc de la cazuri concrete pentru a vă da răspuns la întrebarea, a da răspuns la întrebarea dumneavoastră. Există trei variante de accesare a serviciilor centrului pe care consumatorii le-au folosit până în acest moment. Cea mai folosită variantă este cea de a transmite o solicitare pe e-mail. Cererea pentru soluționarea alternativă a litigilor este pe site-ul Centrului de Soluționare și poate fi completată online. 
o parte din consumatori, destul de puțin, dacă nu mă înșel în jur de 20 și 20, au venit, au vrut să se asigure că centrul de soluționare alternativă al există. există și au putut să vină la centru unde au depus dosarul sau prin poștă. Clasic prin poștă sunt aproximativ 25 de dosare, dacă nu mă înșel. Cele mai multe dintre dosare, peste 100, au fost uh, formate prin uh, varianta electronică a e mail și ne încurajează această modalitate de transmitere să spunem că, eu am spus-o mai de mult, că Centrul de Soluționare Alternativă a Litigilor nu are nevoie de puncte de lucru în țară. Vreau să vă întreb și asta, că nu era mai bine să face și la Cluj? La... Dacă vă uitați, exact cum v-am spus, și statistica este la 30-a nouă publicată pe site-ul Centrului de Soluționare, maniera preferată de consumatori a fost aceea de a transmite solicitările prin e-mail. Uh, aș spune, mă rog, m-aș azarda să spun că aproximativ orice consumator din țară are acces la un e-mail, are acces la, uh, la internet pentru a transmite această uh, solicitare Centrului de Soluționare Alternativă. De asemenea, am lăsat la dispoziția consumatorilor posibilitatea de a fi reprezentați de asociații de consumatori. Uh, în acest moment, din câte știu, există mai multe hotărâri date de către conciliatori în care consumatorul a fost reprezentat sau ajutat sau sfătuit, simțind el nevoia să facă acest lucru, de uh, reprezentanții ai uh, asociațiilor de protecție a consumatorului. Nu avem nimic împotrivă, chiar ne bucură. Poate că prin acest mecanism uh, transmitem un mesaj mai departe că centrul este transparent, că nu avem o problemă cu un consumator care dorește să fie reprezentat, deși nu are nevoie să fie reprezentat. Procedurile sunt uh, suficient de simple uh, și de bine explicate. Angajații centrului de soluționare alternativă în faza de filtru a dosarului sunt uh, de partea consumatorului în a explica cum funcționează acest mecanism, încât acel consumator care dorește să vină la centru nu are nevoie de asistență juridică. Totuși, pentru încredere, poate să vină chiar cu un avocat, poate să vină cu un jurist, poate să vină cu cineva care se pricepe la această chestiune sau cu un reprezentant din partea asociațiilor. Deci se depune o cerere la Centrul de Soluționare Alternativă. E o fază, o singură fază prealabilă și anume Centrul de Soluționare Alternativă se asigură că înainte de a veni la Centrul de Soluționare Alternativă acel consumator a încercat pe cale amiabilă să rezolvă, să rezolve chestiunea cu IFN-ul sau cu banca. Și cum puteți să vă asigurați de asta? Pe noi nu ne interesează să primim un document semnat, parafat de către bancă. Ne interesează să primim uh, chiar listat sau chiar pe e-mail o dovadă a faptului că acel consumator a încercat, repet, prin orice formă, inclusiv electronic, să solicite uh, rezolvarea uh, chestiunii în discuție cu banca sau cu IFN-ul la care fie a primit un răspuns de care nu este mulțumit, fie n-a primit un răspuns într-o perioadă uh, relativ, uh, cum să spun, uh, scurtă sau lungă de timp, nu-mi seama cum să vă spun, hai să spun 30 de zile și atunci noi ajungem la concluzia că poate nu va primi acel răspuns. Deci dacă n-a primit răspuns într-o perioadă obiectivă de timp sau a primit un răspuns de care nu e mulțumit, poate să vină la Centrul de Soluționare Alternativă să încerce să soluționeze, uh, hai să spun, cauza. Am înțeles. Există câteva cazuri, dacă nu mă înșel patru, și asta ne bucură, când banca a fost accesată, să-i spun, de angajații Centrului de Soluționare Alternativă pentru a îi se aduce la cunoștință că există un consumator care dorește să declanșeze procedurile și care a preferat să ia legătura direct cu consumatorul, rezolvând această chestiune fără a deveni un dosar la centru. Dacă se întâmplă lucrurile astea din partea băncilor, noi ne vom fi atins scopul. Scopul nostru nu este să avem litigi, scopul nostru nu este să avem 3.000 de dosare, să dau, vă dau un exemplu, ci scopul nostru este de a asigura că există un dialog între entitățile uh, implicate, între cele între două părți. părți, între consumatori și instituțiile de credit, respectiv IFN-uri. Pentru că... Uh, am spus-o și o repet, credem că prin dialog, credem că prin negociere, printr-o discuție liberă, dar aflată sub uh, o, nu știu, sau mă rog, această discuție având loc într-un spațiu uh, 
independent, tert, de atât de consumatori cât și de instituțiile de credit, poate să se ajungă la un rezultat. Există Bun. 24 de dosare soluționate, există 24 de, de hotărâri emise de către conciliatorii Centrului de Soluționare Alternativă, cu care colaborează Centrul de Soluționare Alternativă a litigiilor, care nu au fost atacate în instanță, deși există această posibilitate de a fi atacate în instanță. Există consumatori care au fost de acord să dea uh, mesaje pentru ceilalți consumatori pe care le-am înregistrat pe site-ul Centrului de Soluționare Alternativă și unde consumatorii pot să... pe care consumatorii pot să le acceseze. Există consumatori care au vrut să dea interviuri mai ample televiziunilor și să spună că sunt mulțumiți de ceea ce li s-a întâmplat, că deși o parte din ei au solicitat niște sume mai mari de bani, au ajuns la o variantă de compromis cu banca, dar într-o perioadă foarte scurtă de timp, preferând să se întâmple acest lucru decât să meargă în instanță și să aibă un dosar care să dureze multe luni, ca să nu spun mulți ani. Știm toți cât durează soluționarea clasică da. în instanța unui dosar. Un client care e deja, de exemplu, în procedură de executare silită, poate apela la uh, centru? Sigur. Există și... Da, haideți să... Să discutăm, că vă spune producătorul, să luăm publicitate. Da. Domnul Silviu Secrieru mă execut. Luăm publicitate, ne întoarcem uh, imediat cu uh, continuarea acestei discuții. Să vedem cine mai poate apela la acest centru, cum se rezolvă uh, cazuistica și, uh, evident, știrile săptămânii uh, pe Economics, pe care o să urmeze și pisica neagră, o să vedeți. Publicitate, ne întoarcem. Prezintă cafeluța triplă. Fortuna, o cafea pentru milioane de cafeluțe. Super Sâmbăta vine cu reduceri de peste 40%. Doar sâmbătă asta ai cedar maturat 250 de grame la doar 4,99 lei. Salam porc vită 700 de grame la 9,49 lei. Și cafea boabe Eco 1 kg la numai 19,99 lei. Lidl, merit să fii surprins! Teste germane, calitate germană. Barrier, ferestrele care îți protejează căminul. Oferă-i căminului tău un plus de protecție. Economisește energie cu noile ferestre Barrier 80 Plus placate cu aluminiu. Alina are nevoie de un set nou de plăcuțe de frână. Trebuie doar să intre pe epiesa.ro și să comande. E super simplu. Completezi un formular, comanzi și noi te sunăm după ce verificăm compatibilitatea pieselor cu mașina ta. epiesa.ro, cel mai mare magazin online de piese auto. Dureri de cap în situații neprevăzute la tine acasă? Tratează-le cu asigurarea de locuință Armonia Plus, remediul antistres cu efect rapid de la Alianz Sirian. Pentru a preveni aceste simptome neplăcute, adresați-vă agentului de asigurări. Acum ai gratuit primul credit de până la două luni. Și ai banii acum. Salutare! Poate dacă acum aveam bagheta în mână, lăudam BT-ul. Ping! Linia de credit fără garanții. Ping! Foarte rapidă. Ping! Pentru cheltuiel de zi cu zi. Dar vă zic eu, în calitate de Traian, antreprenor în viața reală, mi se pare și normal să ai o rezervă. Că nu știi ce ți-aduce ziua de mâine. România. În esență și în tradiție. România ta. Borsec. De 210 ani reprezintă România ta. 210 ani de tradiție și prestigiu. Borsec. Izvor de energie.
Super Sâmbăta vine cu reduceri de peste 40%. Doar sâmbătă asta ai cedar maturat 250 de grame la doar 4,99 lei. Salam porc vită 700 de grame la 9,49 lei. Și cafea boabe Eco 1 kg la numai 19,99 lei. Lidl. Merit să fii surprins. Este o nouă energie în România. Sursa ei, oamenii. Oameni cu un soi de spirit, vibrație, aură. Vrem să contribuim cu energie simplă pentru cei care au acel ceva special. Pentru că ei o transformă în energie pozitivă pentru noi toți. Energie simplă pentru energie pozitivă. NL. Momente de hiperexcitabilitate? Treci uneori prin stări de confuzie? Ai câteodată palpitații? Și tu te simți copleșit? Deficitul de magneziu poate amplifica efectele stresului. Magnerot conține o rotat de magneziu care se absorbe rapid în organism și te ajută să depășești perioadele de supra-solicitare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Rom Hotel, târgul internațional de echipamente, mobilier și dotări pentru hoteluri și restaurante, te așteaptă la Rom Expo între 17 și 20 noiembrie. Rom Hotel, kilometrul zero al industriei Horeca, este un eveniment organizat de Rom Expo în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România. Mai multe detalii pe romhotel.ro Când pe mami o doare în gât și nu se simte bine, în casă se dezlănțuie adevărată harabagură. Tratează durerea în gât cu Tantum Verde Pastile. Reduce inflamația și calmează rapid durerea în gât. Tantum Verde. Pentru că ești de neînlocuit. Tu ce aromă alegi? Lămâie? Portocală și miere? Sau mentă? Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. De la Angelini. Complex apicol Veceslav Harnaj. Tradiție în apicultură și apicosmetică din 1965. Fortuna prezintă o cafea de stă lingurița în ea. Fortuna, o cafea pentru milioane de cafeluțe. Toate războaiele din secolul trecut au luat aproape 200 de milioane de vieți. O nimica toată. Variola, poliomelita, tusea convulsivă, tetanosul și rujeola au luat cam 600 de milioane de vieți. Însă vaccinurile au învins toate aceste boli mortale. Și tot mai multe vieți vor fi salvate dacă ne vaccinăm. Vaccinurile salvează vieți. O victorie neașteptată, o victorie zdrobitoare, unde de șoc în Statele Unite și în întreaga lume. Mii de tineri nemulțumiți, piețele bursiere în scădere, dolarul în scădere. De ce l-a ales America pe Trump? Cum va arăta omenirea în epoca ucenicului? Va fi o schimbare fundamentală în relațiile Statelor Unite cu Uniunea Europeană, cu Rusia, cu Orientul Mijlociu, cu Orientul Îndepărtat? Va deveni America din nou măreață cu Trump la Casa Albă? Va fi România? afectată de alegerea noului președinte american, întrebări ale căror răspunsuri le veți afla în această seară, de la Octavian Hondră și invitații săi, începând cu ora 21, la Realitatea Românească. Din nou în direct, Bani vorbesc, invitatul meu din această seară, bănuiesc că... O să vă dați seama imediat de subiect, este domnul Alexandru Păunescu, președintele Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Rămăsesem la partea... Deci, un client care se află în executare silită. Dau un exemplu, am primit această întrebare. Se poate adresa acestui centru? Sigur. Acum, ca să... Fim foarte corecți cu termenii. N-aș zice de client, aș spune de consumator. E o diferență. Client consumator. Poate, un consumator nemulțumit sau un consumator aflat în executare silită, da, poate să întoarcă această procedură de acord cu banca 
un consumator care se află în instanță de asemenea, care are pe rolul instanței, poate să convină cu banca să suspende soluționarea clasică în fața instanței a litigiului și să vină la centrul de soluționare alternativă a centrului, la centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar, ulterior, după ce se ajunge la o soluție uh, amiabilă, convenabilă ambelor părți, putând să meargă în instanță să solicite o tranzacție. Deci există această posibilitate ca un dosar pornit pe o procedură judiciară sau în instanță să poată să fie soluționat de către centru, da. Evident, cu excepția cazului în care există o hotărâre definitivă și atunci vorbim de altceva. Bun, acum, cum poate centru să rezolve un litigiu legat, de exemplu, de creditele în France elvețieni? Da? Știm foarte bine, s-a pornit de la, o, de la un curs valutar, să spunem, s-a dublat în prezent. Ce poate, ce poate convinge centrul, o bancă, să facă? Aș da un răspuns mai larg și aș spune că centrul poate să soluționeze orice aspecte care țin, orice aspecte în divergență care țin de uh, activitatea comercială a unei bănci sau a instituției de credit sau unei FN. Dacă ne referim strict la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră și anume de un... Uh, o negociere a unei conversii la un anumit curs valutar în ceea ce privește CHF aici, Vă aș spune din prima că ar trebui să stăm să vedem ce se va întâmpla cu legea care a fost de curând aprobată de către Parlament și care a fost atacată la Curtea Constituțională de către Guvern, pentru că, așa cum s-a întâmplat într-un caz cu darea în plată, am avut un consumator la începutul activității centrului care a dorit să soluționeze o chestiune legată de darea în plată. În momentul în care lucrurile au început să uh, meargă, să înainteze, dar în momentul în care a fost iminentă apariția legii, evident că acel consumator s-a retras și a preferat să câștige totul. O negociere la centrul de soluționare alternativă se poate face atunci când ambele părți sunt dispuse la acest lucru. Dar în momentul în care un consumator are într-o parte conversia la cursul istoric sau varianta de a negocia o variantă care înseamnă mai mult chiar și cu un cent decât cursul istoric, ar alege varianta cursului istoric pentru că de ce nu are o variantă administrativă această lege la dispoziție. Deci dacă ne referim strict la CHF, lucrurile sunt pierdute din start. Toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă cu această reglementare. Și dacă se va întâmpla ce s-a întâmplat cu legea de reimplat? Atunci avem un caz. Atunci avem un caz la centrul de soluționare alternativă pentru că eu cred că alternativa la Instanță, care înseamnă timp, avocat, bani, amânarea aflării unei, unui deznodământ sinedie, efectiv, nu face altceva decât să aducă respectivul consumator în situația anterioară. Practic, cu darea în plată, decizia Curții Constituționale a întors lucrurile la momentul anterior, pentru că verificarea în ghilimele a impreviziunii putea fi făcută anterior, fără niciun fel de problemă. Adică nu trebuia să existe o lege uh, cu privire la darea în plată ca instanța, Curtea Constituțională să spună că instanțele sunt cele care sunt competente cu uh, verificarea impreviziunii. Dacă se va întâmpla la fel și cu uh, conversia creditelor denominate în CHF, nu vom face altceva decât să, sau mă rog, instanța, Curtea Constituțională, cumva ne, mai, ne va ajuta pe noi sau îi va ajuta pe consumatori să aibă o pârghie gratuită de soluționare alternativă a litigilor. Eu cred că băncile, pentru că ambele părți trebuie să fie de acord pentru a deschide această procedură, cel care inițiază procedura este clar consumatorul. La inițiativa lui se deschide un astfel de proces de soluționare alternativă, dar și băncile sunt cele care mi-e greu să cred că nu vor accepta să vină aici decât să meargă în instanță. Cu aceste cazuri. Că vorbim de dare în plată sau vorbim de uh, conversie. Bun. Uh, care e cel mai important caz pe care l-a avut acest centru? Toate care caz... v-a rămas în... Uh, Toate cazurile au fost și rezolvat, evident. Da. Dacă vorbim de important uh, sau de stabilit, să spun... Uh, recorduri. Da? Avem un caz în care s-a rezolvat în 17 zile. A fost făcut public și pe posturile de televiziune. Dacă nu mă înșel, consumatorul în cauza a dat chiar și un interviu. 
a fost vorba de o anumită sumă de bani. În esență, ce se dorește? Un consumator ce poate să dorească de la o instituție de credit? Să-i scadă sumele pe care le plătește anual. Lunar, de fapt, dar anual ulterior. Este implicit impactul. Lucruri care s-au întâmplat cam în toate cazurile. Vorbim de un comision de administrare, vorbim de un comision de gestiune. Sau de risc valutar. Vorbim de un comision de risc în general, aș zice, nu neapărat numai de riscul valutar. Vorbim, m-a spus și mai devreme, de uh, eliminarea din uh, biroul de credit a înregistrării. Uh, toate astea, mai mult sau mai puțin, sunt cuantificabile uh, în bani. Un consumator, de exemplu, a câștigat diminuarea pe toată perioada de derulare a contractului ratei cu 80 de euro. Plus o sumă de bani pe care a primit-o din urmă pentru că i s-a eliminat un comision din calculul ratei pe care o plătise deja. Dar dacă vreți să, vorbiți de, să vorbim de cazuri emblematice, acesta cu soluționarea alternativă în 17 zile... Oricum, la noi, în medie, dosarele, cele 24 de dosare au fost soluționate în aproximativ 30 de zile. Oricum, la centru de soluționare alternativă sau această metodă de soluționare alternativă necesită, implică soluționarea în maxim 90 de zile a dosarului. 90 de zile, acum, calculul acesta începe să curgă de la momentul în care dosarul este complet. Și profit de, de faptul că mă aflu aici prin a, pentru a face un apel la consumatori să completeze documentele pe care trebuie să le depună la centrul de soluționare alternativă pentru ca noi să declanșăm această procedură. Din statistica pe care ați dat-o mai devreme, sunt aproximativ 20 de cazuri în care consumatorii nu au mai venit, au depus cererea la centrul de soluționare alternativă, dar nu au venit și cu documente adiționale. Nu putem să avem un caz, nu putem să deschidem un dosar dacă nu avem niște documente minimale măcar. Deci rugăm consumatorii, noi cele 20 și ceva de cazuri care au fost, sunt în nelucrare, ca să spun, noi le mai reluăm săptămânal și mai trimitem un e-mail consumatorului și încercăm să găsim, să luăm, variantă, să luăm legătura și telefonic. Dar e nevoie ca să dea dovadă de o minimă diligență să depună măcar două, trei documente pentru ca noi să mergem la bancă și să solicităm acordul acestea de deschidere a procedurii. De asemenea, Uh, e o chestiune uh, relativ nouă. Soluționarea alternativă a litigilor de asemenea manieră, de această manieră, uh, necesită acordul, necesită încrederea ambelor părți. Atât a consumatorilor cât și a băncilor. Ați păi ați tot făcut apel la consumatori, la bănci, ce apel ați face? Urma să spun. Uh, am avut o întâlnire săptămânile trecute, am avut două întâlniri de fapt. O întâlnire cu presa, în care am discutat de cazuistică, s-au pus întrebări, au fost de față și o parte din consumatorii care au beneficiat de serviciile centrului și care au vrut să facă o declarație. Dar anterior am avut o întâlnire și cu reprezentanții desemnați în relația cu centrul de soluționare alternativă a litigilor în domeniul bancar din partea băncilor. Să nu credeți că a fost simplu ca să câștigăm un parte de, o parte din încredere din partea instituțiilor de credit. Sunt și ei reticenți în a accepta o variantă de soluționare alternativă în condițiile în care unii dintre consumatori, probabil, în opinia lor, au avut o abordare excesivă, au dorit totul sau nimic din partea instituțiilor de credit. Dar iată că cele 24 de cazuri soluționate deja, cele 24 de hotărâri, nu fac altceva decât să demonstreze faptul că se poate ajunge la o variantă de compromis se poate ajunge la o negociere de succes. Noi nu avem în sânge. Nu e vorba numai de aparat de educație financiară. Și este un element foarte important. Dar nu cred că suntem o nație dispusă la conciliere, la negociere. Lucrurile astea se învață. Afară există aceste centre de soluționare alternativă a litigiilor de mulți ani. Sunt industrii financiare care au centre de soluționare de câteva zeci de ani. Avem nevoie de puțină... Și puțină răbdare. Noi le dorim pe toate să, să se întâmple imediat. E un proces de ajustare. E un proces de schimbare a unei paradigme. E un proces de... Încrederea se câștigă greu. Suntem conștienți de lucrul ăsta. Având în vedere istoricul relației, Având... cred că mai durează ani buni. Nu ai zice că durează chiar atât de mulți ani. Ai zice doar că e nevoie de un pic de curaj din partea consumatorilor 
să vină la acest centru de soluționare alternativă și să se convingă cu proprii ochi că acolo nu se întâmplă chestii oculte. Că suntem păi, acolo, acolo nu, dar când se duc și în prezent la bancă și nu li se explică ce înseamnă un cutare paragraf în contract. Deci, întotdeauna va exista această neîncredere gingaș vorbind chiar. Noi am avut o discuție, cred că am sărit de faza în care v-am spus să vă relatez o parte din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții instituțiilor de credit. Am avut discuții cu ei și chiar din partea lor a venit, au venit propuneri pe care noi le mai discutat să rămân înainte. Și anume ca acel care ia legătura directă cu respectivul consumator, cel care vinde produsul bancar, front officer așa denumit front officer acel front officer ar trebui să aibă uh, cunoștințe suficiente, astfel încât să aducă la cunoștința consumatorului, inclusiv existența acestui centru. Acest ofițer ia, uh, ia pulsul, dacă vreți, consumatorului, pentru că atunci când un consumator este nemulțumit de ceea ce îi se întâmplă, se întoarce la bancă, la acel ghișeu și își varsă nervii pe acel, pe acel uh, vânzător de produse financiare. În acel moment ar trebui și ar trebui procedurizată Aici nu vorbesc așa doar de o chestiune de, de o discuție. Nu. Băncile lucrează cu proceduri. E fire să fie așa. Este o birocrație, dacă vreți, în ghilimele și din partea instituțiilor de credit. Ar trebui să existe o procedură, și am făcut apel la acest lucru din partea băncilor, o procedură care să ajungă la acel front officer și să-i spună clar, să prevadă clar că el trebuie să aducă la cunoștința oricărui consumator existența acestui centru și maniera alternativă de soluționare în afara Autorității Naționale pentru Protecția, pentru protecția Consumatorului sau Instanței. Pentru că o parte din consumatorii care au venit la noi ne-au spus că au aflat de existența acestui centru pentru că s-au mai făcut niște emisiuni televizate unde s-a prezentat uh, activitatea centrului, s-a dat adresa de site și așa mai departe, dar că n-au aflat de la instituții de credit sau de la instituții financiare nebancare. În ultima vreme au început să mai apară și cazuri în care ne spun, client, ne spun consumatorii că da, au aflat de la instituțiile financiare de existența acestui centru. Deci băncile mai au și ele de făcut niște lucruri pentru a face cunoscută existența acestui centru. De asemenea, am constatat că, deși legea obligă comercianții să facă, publice, să facă public existența acestui centru și modalitatea de soluționare alternativă prin intermediul nostru, nu toate instituțiile de credit au publicat la loc vizibil pe site-ul lor propriu faptul că există acest centru și un link către site-ul Centrului de Soluționare Alternativă a litigilor. E un proces de ajustare atât cu instituțiile de credit și cu instituțiile financiare nebancare, cât și cu consumatorii. Vom avea o întâlnire, prima întâlnire, practic, la nivel larg cu, cu asociațiile de protecție a consumatorului. Vrem să o facem pe 29 octombrie. Este un, este un moment în care vrem să ne întâlnim cu cât mai multe asociații. Octombrie a trecut. Uh, noiembrie, noiembrie, mă scuzați. 29 octombrie, mă scuzați. Uh, vrem să avem... Uh, E o situație destul de uh, incertă așa în ceea ce privește aceste asociații, pentru că noi, de exemplu, după ce am avut o întâlnire uh, cu presa și cu consumatorii și așa mai departe undeva, dacă nu mă șel, în luna martie, am constatat că o parte din ei au fost nemulțumiți pentru că nu au fost informați despre organizarea acelei întâlniri. Și atunci... Am avut inițiativa ca pe site-ul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigilor să postăm un anunț prin care am solicitat tuturor asociațiilor de protecție a consumatorilor să se înregistreze pentru ca noi să știm care ne sunt interlocutorii pe partea de, din perspectiva și din partea consumatorilor. Spre surprinderea noastră, nu avem decât vreo 5 sau 6 entități care s-au înregistrat. Deși sunt convins că la nivel național există mai multe. E nevoie de puțin mai multă diligență și din partea acestor asociații de protecție a consumatorului. Noi încercăm să facem publică întâlnirea, de exemplu, de pe 29 noiembrie, prin mai multe metode, de pe site-ul Centrului de Soluționare Alternativă, prin intermediul dumneavoastră al media. Încercăm să trimitem scrisori efective la adresele pe care noi le avem, și pe care le-am primit de la Autoritatea Națională de, pentru Protecția Consumatorului, pentru că aceste asociații se înregistrează la această autoritate a statului. Sperăm să avem succes în a avea o prezență cât mai largă din partea asociațiilor și sperăm să avem un dialog cu reprezentanții societății civile, pentru că sunt foarte importanți.
Bun, haideți să, înainte de a continua discuția, să vedem costurile pe care le presupune uh, alegerea acestui centru. Uh, haideți să vedem știrile săptămânii. Așa cum v-am mai spus uh, deja, alegerile americane au dat lumea peste cap. Ana va deveni din ce în ce mai transparentă. Programul Prima Casă continuă, iar românii importă gaze, multe gaze. Iată rubrica noastră Economics. Abordarea în materie de politică externă a președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, este fenomenal de apropiată de cea a președintelui rus, Vladimir Putin, oferind Moscovei speranța îmbunătățirii în mod gradual a relațiilor cu Washingtonul, anunță Kremlinul potrivit agenției Reuters. Putin și Trump pornesc de la aceleași principii în politica externă, iar acest lucru este incredibil, a declarat Dmitri Peșcov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Mandatul lui Trump va genera noi riscuri pentru economia mondială deja fragilă de la războiul comercial cu China la problemele de pe piața muncii din Mexic. Mexicul, una dintre marile economii emergente ale lumii, are cel mai mult de pierdut din cauza noului președinte republican. Trump a declarat că dacă nu poate renegocia nafta, va retrage Statele Unite din acord. Acesta a amenințat să impună un tarif de 35% pe unele bunuri mexicane, scrie The Guardian. Agenția Națională de Administrare Fiscală se va muta online în câteva luni și nu va mai fi nevoită să elibereze milioane de documente ca în prezent, a promis șeful instituției Dragoș Doroș. Un contribuabil corect ar trebui să aibă din partea fiscului atitudinea de administrator, nu de controlor. Cum să obțină asta? prin transparență totală. Intenționăm ca într-o perioadă foarte scurtă, asta înseamnă o perioadă de câteva luni, să ne mutăm online, a afirmat Doroș. Programul Prima Casă va continua și se va încerca optimizarea lui în sensul că, în anumite condiții, unele familii tinere ar putea avea acces la acesta fără să plătească un avans, a anunțat vicepremierul Vasile Dâncu, ministru al dezvoltării regionale și al administrației publice. Pentru multe familii tinere, 15% din valoarea unei locuințe este poate prea mult. Este și greu de obținut un credit, așa încât ne gândim la facilitarea acestor credite legate de Prima Casă, a declarat vicepremierul Vasile Dâncu. România a importat aproape 382.000 de tone de gaze în primele 9 luni din 2016, ceea ce înseamnă o cantitate cu 566% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele transmise de Institutul Național de Statistică arată că în timp ce importurile de gaze au crescut de 5 ori, producția națională a scăzut cu 13,5%. În ultimul an, prețurile pe piețele internaționale au fost în continuă scădere, iar prețurile la gazele din import au ajuns să fie mai mici decât cele din România, explică Nicolae Havileț, președinte ANRE, creșterea importurilor. Ion Siriac este cel mai bogat român și în 2016 cu avere de 1,6 miliarde de euro în creștere cu 8,3% față de anul trecut când averea era evaluată la 1,5 miliarde de euro. Potrivit celei de-a 15 ediții a Top 300 Capital, cei mai bogați români, pe locul al doilea se află frații Dragoș și Adrian Pavel, care dețin rețeaua de bricolaj de deman cu avere de 920-950 de milioane de euro în creștere cu 6,8% față de 2015. Din nou în direct. Costuri. Trebuie să dea ceva? Uh, Cei acum, care apelează la serviciile nu. acestui centru? Nu, ca să vă răspund pe scurt, nu. Uh, deși directiva prevedea, uh, directiva europeană de care v-am spus mai devreme, de 11 pe 2013, posibilitatea existenței unor costuri modice pentru consumatori, legiuitorul român a transpus directiva eliminând orice costuri pentru consumatori. Deci există... Consumatorii nu vor plăti nimic pentru soluționarea alternativă a unui litigiu de către centrul de soluționare alternativă. Ăsta este și motivul pentru care uh, acest centru este finanțat de către... Soluționarea alternativă este finanțată de către industrie. Uh, nu cred că ăsta e elementul cel mai important pentru un consumator pentru a accesa serviciile centrului, deși este un element important în decizie. Ne dorim să fim aleși de către consumatori pentru imparțialitate, pentru faptul că au vorbit cu un alt consumator sau au văzut declarațiile consumatorilor respective de pe adresa site-ului Centrului de Soluționare Alternativă, dar da, este un element până la urmă de luat în calcul atunci când vii să soliciți un serviciu. Nu este 
chiar la îndemâna oricui să ofere un serviciu gratuit și ne dorim să păstrăm acest lucru, oricum e prevăzut de lege. Deci este gratuit soluționarea alternativă a litigilor de, pentru consumatori. Adevărul că uh, un client, un consumator, cum a spus dumneavoastră, <coughs> care are probleme grave legate de returnarea unui credit, e destul de puțin probabil să-și mai permită și alte cheltuieli. Acum, uh, un telespectator uh, mi-a trage atenția, doar mediatorii autorizați pot media în România conform legii 192 pe 2006. Uh, până, până la urmă și putem asimila activitatea dumneavoastră unei activități de mediere. Mediații între consumatori și bănci. Dar nu sunteți mediatori. Da, eu am încercat să evit pe cât posibil folosirea cuvântului mediere, pentru că juridic vorbind, înseamnă altceva decât concilierea. Există, tocmai pentru că ordonanța, tocmai pentru că, de fapt, directiva, că de la directivă pornim, este, directiva este cea care a originat această activitate de soluționare alternativă a litigilor, prevede obligația de a exista din partea acestor conciliatori uh, profesionalism. Noi am pus, cei care suntem în colegiul de coordonare, o, uh, niște criterii pentru conciliatori legate de vechime. Și anume, solicităm ca acești conci acei conciliatori să aibă minim 10 ani de experiență juridică sau economică pentru a ne asigura că, într-adevăr, cei care doresc să devină conciliatori au cunoștință și expertiză în domeniul respectiv. În ceea ce privește mediatorii, din câte mi-aduc aminte, nu există o preliște în ceea ce privește educația. Oricine poate să devină mediator dacă urmează un curs de cred, o săptămână sau două săptămâni, nu mai știu exact cât e, ți se liberează un atestat. Deci astea sunt modalitățile de, prin care devii mediator sau conciliator. Bun. Um, ce părere aveți despre legea falimentului personal? Uh, Aprobată cu mult timp în urmă, neintrată în vigoare? Da, eu m-aș... Uh, Aș evita să dau cu părerea despre o reglementare care deja există, Parlamentul a aprobat-o. Din... La momentul respectiv că vorbim deja, dacă nu mă înșel, de o reglementare care a fost aprobată anul trecut, se discuta despre legea falimentului personal încă de prin 2014, dacă nu mă înșel. Știu că s-a ajuns la o manieră extrem de echilibrat aceste reglementări, deși se pornise, dacă ne aduc bine aminte, de la mai multe proiecte de acte. Da, erau normativ. cel puțin două, important. Cred că erau vreo patru. Da, mă rog, nu mai știu exact acum. Sunt lucruri care s-au întâmplat de mult. Dar din discuții pe care le-am avut cu toate părțile implicate și din participarea pe care eu personal am avut-o în Parlament atunci când s-a discutat, știu că această reglementare este una echilibrată și care vine în sprijinul celor care sunt într-adevăr în nevoi. E adevărat că aceste nevoi trebuie să dovedite, pentru că s-a dorit la acel moment evitarea folosirii cu credință sau accesării de cu credință acestei proceduri. Nu, din câte știu, în acest moment, legea a fost... Uh, termenul de intrare în vigoare a legii a fost prorogat pentru că s-a vorbit de mai multe termene. Știu că există uh, anumite costuri pe care, uh, nu, care nu au fost prevăzute în buget. Știu că există uh, acele comisii centrale care încă nu au fost înființate. Nu este foarte ușor să înființez organisme de la zero. Vă spun asta pentru că am înființat acest centru de soluționare alternativă și înseamnă foarte multă implicare și în bani de la bugetul de stat de data aceasta. Dar aș putea să spun că este o lege echilibrată și că, da, într-adevăr, poate să ajute persoanele aflate în nevoie uh, și fără să destabilizeze sau fără să strice acel echilibru de care dumneavoastră vorbeați înainte. Și anume de uh, între... Uh, dacă ne referim aici doar la partea financiară, pentru că legea se referă nu numai la instituțiile financiare sau instituțiile de credit poți să intri în uh, faliment și pentru că ai datorii la, de exemplu, administrația, uh, asociația de proprietari. Sau pentru că in, ești în imposibilitatea de a-ți plăti facturile la utilități. Da, dar oamenii ar trebui să fie conștienți de toate acestea. Legea uh, falimentului personal pare așa o chestiune legată de salvare. 
Oamenii ar trebui să fie conștienți. Nu e făcut... întotdeauna chiar așa. Nu. Ba din potriva aș spune. Oamenii trebuie să fie de conștienți de faptul că prin acel plan de insolvență personală își asumă niște obligații, că se află într-o perioadă de observație pe, dacă nu mă înșel, 3 sau 5 ani, acum nu mai știu, nu mai aduc aminte exact care este termenul, timp în care ești observat, timp în care ți se evaluează bunurile, dacă se observă că ai un televizor care este de o anumită firmă și uh, tu declari că nu mai ai bani să-ți plătești utilitățile, s-ar putea ca televizorul respectiv să-ți fie vândut. Dacă se face o evaluare în ceea ce privește, de exemplu, valoarea autoturismului, o să ți se spună că tu nu mai poți să, de să deții o marcă străină ca să nu mai dau vreo denumire de mașină, ci vei avea dreptul la o mașină care să valoreze un plafon maxim. Dacă se ajunge la Asta concluzia... ar fi o catastrofă, da, pentru mulți. Da. Dacă se ajunge la concluzia că spațiul pe care îl, în care locuiești este excedentar, s-ar putea să ți se pună la dispoziție sau să fii obligat să te muți într-un spațiu mai mic și să închiriezi pentru a avea un venit, nu este o fericire. Întâmplător, pe scară largă, este folosită această insolvență personală la nivelul Statelor Unite ale Americii. În ceea ce privește folosință, folosirea acestei modalități de ieșire din dificultate în Europa, lucrurile nu, nu stau chiar așa de bine. E încă stigmatizantă procedura respectivă, iar cei care vor să folosească această procedură pentru a scăpa de plăți, nu aș spune cu rea credința neapărat, dar nu pentru că s-ar afla într-o vădită stare de, de insolvență, ar trebui să consulte înainte legea, să beneficieze măcar Foarte să pună întrebare un aș spune. Uh, Haideți să luăm din nou publicitate, ne întoarcem cu întrebări de la dumneavoastră în câteva momente. Rămâneți pe realitate. Peste mări și peste țări, produsele negro, o experiență de vis. Acum, salatele premium pe bază de icre de știucă. Dureri de cap în situații neprevăzute la tine acasă. Tratează-le cu asigurarea de locuință Armonia Plus, remediul antistres cu efect rapid de la Alianz Țirian. Pentru a preveni aceste simptome neplăcute, adresați-vă agentului de asigurări. Noul Hyundai i20. Acum disponibil cu motorizare 1 litru turbo, pachet Active Line și avantaj client de până la 2700 euro TVA inclus. Noul Hyundai i20. Mai e doar un pas între tine și o nouă aventură. Acum ai gratuit primul credit de până la două luni. Și ai banii acum. Uite, vezi, asta sunt toate la pe care am Salut! Sunt Traian și vă prezint pe Maria de la BT! Mă lasă, mă, de la Hai, vină cu coace! Ea m-a ajutat cu acte cu tot încă din 2008, când m-am încăpățânat eu să-mi fac firmă. Da, bine, semnează actele, te rog. De asta îmi place să lucrez cu ei. Sunt 100% pentru IMM-uri. Și nu numai în cazul zânilor. Super Sâmbăta vine cu reduceri de peste 40%. Doar sâmbătă asta ai cedar maturat 250 de grame la doar 4,99 lei. Salam porc vită 700 de grame la 9,49 lei. Și cafea boabe Eco 1 kg la numai 19,99 lei. Lidl. Merit să fii surprins! Dește super ofertele de la Profi! Cumpără acum pulpă de porc fără os la doar 12,49 lei kilogramul. Profi. Mai ieftin, mai bun, mai aproape. Viața nu trebuie să fie o luptă. Lasă unele griji în urmă. Prostamol 1. Cu doar o capsulă zilnic la aceeași oră, poți controla problemele urinare cauzate de adenomul de prostată, care afectează aproximativ unul din doi bărbați cu vârsta de peste 50 de ani. Și te poți opri doar pentru momente plăcute. Treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Pentru un diagnostic corect, consultați medicul urolog. Meridian Ocazie. Avem sute de vehicule, o gamă variată de modele în patru locații din București. Verificăm starea tehnică a mașinilor și kilometrajul. Oferim garanție de până la 12 luni. Meridian Ocazie. Mașini de calitate. În fiecare zi, la Fabrica Fortuna, pregătim cafeaua cu gândul la tine. O alegem și o prăjim cât să-ți o cafeluță după pofta inimii. O pregătim pentru cafeluță plină de dragoste, sau lungi cât o zi de lucru. 
cafeluțe care te trezesc după o noapte grea? Sau care te pun pe picioare într-o zi obișnuită? Câteodată o pregătim pentru cafeluțe unice. Alteori pentru cafeluțe triple. O pregătim pentru cafeluțele festive și pentru câte și mai câte. Fortuna, o cafea pentru milioane de cafeluțe. Șase patru, poartă în casă. Apropo de casă, curățați și voi coșul de fum. Dacă te treabă, am eu un curățel tu. Lasă vrei că merge și așa. Dar nu e periculos? Șase, șase. Hai că te-am ars. Siguranța nu e un joc de noroc. Curăță și repară mijloacele de încălzire și coșurile de fum pentru a evita incendiile și intoxicațiile. Nu îți asuma niciun risc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România. Știu despre ce vorbesc. Am umblat prin lume și am văzut multe. Știu totul despre prețurile din farmacii. Cum să nu știu pe doamna Spirescu? Ne verifică periodic. Le-am luat pe toate la rând. Nu vezi scăpa niciuna. Așa că, dacă vreți prețuri mici, sunt omul dumneavoastră. Adică, bunicuța dumneavoastră. Dar, Dona, ai prețuri mai mici decât aștepți. Dona, o farmacie cum toate ar trebui să fie. Ați observat cum, încetul cu încetul, lumea se schimbă? Ideile îndrăznețe sunt acum realitate. Pasiunea pentru gătit devine un spectacol. Iar casele noastre sunt azi inteligente. Într-o lume care se reinventează, Engie creează soluții noi pentru folosirea inteligentă a energiei. Complex apicol Veceslav Harnaj, tradiție în apicultură și apicosmetică din 1965. Ai nevoie de semnătură electronică? Alege DigiSign, furnizorul marilor beneficii și primești un tichet cadou de 50 de lei pe care îl folosești cum vrei. DigiSign este singurul furnizor care îți oferă suport tehnic 24 din 24 și cea mai rapidă cale de reînnoire anuală. Semnează cu DigiSign rețeta electronică și raportările către CNAS, declarația unică la ANAF și documentele electronice pentru SEAP. DigiSign, furnizorul tău de semnătură electronică din România. Uneori, grijile ne pot împiedica să adormim, dar somnul liniștit și odihnitor poate fi indus rapid și în mod natural cu Nervocalmin Somnușor cu Valerian, pentru somn liniștit. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Cum se destructurează rețele? Nimeni niciodată nu v-a văzut o zi pe teren. V-am deschis program. Care este în momentul de față bugetul cumulat, rata abandonului școlar? Ce notăm la capitolul Ce faceți acum? Întrebări ușoare, răspunsuri complicate. Întrebări grele, răspunsuri și mai complicate. Cât sunt de pregătiți viitorii parlamentari? E vremea să aflăm. Denis Rifai este cea care pune toate întrebările. Florin Iordache, președintele Camerei Deputaților, este cel care răspunde. Luni, de la ora 18, la ora parlamentarului. Banii vorbesc, invitatul meu din această seară, vă reamintesc, domnul Alexandru Păunescu, președintele Centrului de Soluționare Alternativă a Litigilor în domeniul bancar. Până să reluăm discuția, haideți să vedem pisica neagră de astăzi, care a intrat la guvern printr-un oblon uitat deschis și bântuim pe holuri, a dat de un document, care îi va întrista pe viitorii analfabeți. Dacă n-ai minim 11 clase, n-ai nici permis, și de aici nu-ți mai trebuie nici mașină și astfel statutul social al unor indivizi va fi serios amenințat. După cum știm, la români, cu sau fără carte, mașina îl face pe om. Bun, aici aș adăuga dacă s-ar fi scris în lege că ne mai trebuie și șapte ani de acasă pe lângă cei 11 ani de carte, cred că legea ar fi fost foarte bună. Haideți să vedem.
Aflat în luptă cu analfabetismul funcțional, un studiu recent arătând că peste 40% din elevii de 15 ani nu știu ce citesc sau nu înțeleg noțiunile parcurse, guvernul își face planuri pentru modificarea legislației rutiere. Astfel, permisul de conducere auto nu va mai fi eliberat decât persoanelor care au absolvit cel puțin 11 clase. Intenția guvernanților tardivă, de altfel, este binevenită. Să nu uităm că timp de două decenii s-au eliberat mii de permise auto unor persoane care nu au ajuns niciodată la noțiunea de abecedar, Ana are mere. Drept este că nici cei care le eliberau nu erau departe de posesori și aici mă refer la unii polițiști de la rutieră care știau doar să socotească și să numere șpăgile. Numără și acum, dar nu banc note, ci ani de recluziune. Și astfel, mii de permise au intrat în posesia unor indivizi care își recunoșteau actul doar după poză. Condiționând carnetul de șofer de absolvire a învățământului minim obligatoriu, guvernul vrea să se asigure că cine se află la volan are capacitatea intelectuală de a învăța regulile de circulație și de a analiza în trafic indicatoarele rutiere. Scopul proiectului fiind înjumătățirea numărului victimelor din accidente rutiere în următorii trei ani. Bine, am cineva îmi spune că dacă am avea și infrastructură, păi și la infrastructură ar trebui, ar trebui să se ceară niște studii în plus, uh, ca să avem uh, într-o zi autostrăzi sau într-un an sau cine știe când. Noi revenim la discuția noastră despre uh, conciliere între consumatori și bănci. Uh, domnule Păunescu, vă rog să-mi spuneți litigiile cu companiile, mă întreabă cineva. Nu. Pe astea cine le discută? Uh, directiva, reglementarea europeană se referă exclusiv la consumatori care beneficiază de aceste servicii de soluționare alternativă. Se presupune că o societate este suficient de dezvoltată și beneficiază de un aparat administrativ în stare să... Uh, da, dar nu avem acele tribunale în economice, mai țineți minte, ni s-au tot promis. Da, nu. Deci, mă întorc, este doar pentru consumatori. De asta am ținut, am ținut să, facem o, o, să fac o precizare mai devreme și anume că aș face o diferență clară, o diferență clară între client și consumator. Clienți, într-adevăr, sunt și persoanele juridice, consumatori sunt doar persoanele fizice. Dar am plată. Credeți că ar fi fost mai bine să fi fost inclus în această lege a falimentului personal, v-am mai întrebat, uh, oamenii mă mai întreabă uh, care au fost efectele negative ale dării în plată. Am văzut că băncile au început să dea înapoi, apropo de acel avans la prima casă, deși prima casă n-a fost până la urmă inclus în uh, programul, nu, uh... în uh, lege. Da, nu, nu s-a vorbit de prima casă, nu, nu, nu cred că a fost vorba acolo. Impactul a fost mai degrabă Uh, unul de, cum să spun, a descuraja creditarea. Adică impactul mai degrabă decât al notificărilor care au, notificărilor care au fost înaintate de către consumatori, de către, mă rog, cei care erau îndreptățiți potrivit legii să facă acele notificări. Pe de altă parte, băncile n-au dat mult mai multe credite decât dacă ar fi dat, decât dacă nu ar fi existat această, această reglementare. Asta e adevărata pierdere, de fapt. În ceea ce privește diminuarea sau fluctuația avansului, pentru că băncile ați văzut în momentul în care a devenit iminentă apariția legii, au majorat avansul, aceasta revine ușor, ușor, dar ați văzut că în funcție de riscuri pe anumite zone geografice ale țării și pentru că decizia Curții Constituționale, așa cum vorbeam mai devreme, trimite practic aceste dosare la, la instanță. Lucru care era posibil și înainte. Dar e adevărat că sunt niște costuri pe care probabil doar băncile pot să le estimeze și o vor face probabil într-o anumită perioadă de timp cât au pierdut pentru că nu au mai dat credite. Deși pierderea ar putea fi pusă inclusiv în fața consumatorului, pentru că dacă băncile au pierdut pentru că nu au putut să dea credite și consumatorii au pierdut pentru că nu au putut beneficia de acele credite. Credeți că apariția pe o scară mai largă a unor produse precum asigurările de șomaj și asigurările de incapacitate de plată. Ar diminua nivelul acestor litigii? Eu știu că există astfel de produse deja, nu sunt folosite la scară destul de largă. 
Aici, din câte știu de la colegi de-ai mei, partea de asigurări în România, cel puțin, este într-un stadiu incipient de vreo de ani buni. Cred că sunt vreo 10-15 ani de când tot aud că piața asigurărilor are loc să crească. Să nu intrați în conflict cu asf nu, nu, nu. aici? Nu, dar asta e o chestiune care nu are nicio legătură cu reglementatorul, cu supraveghetorul, e o chestiune care poate fi cuantificată cu ochiul liber. Da, există o piață a asigurărilor care are potențial de creștere fantastic. Sunt bănci care pot să apeleze și la astfel de, de servicii, sunt, numai că sunt pe cheltuiala celui care beneficiază de serviciu bancar, că noi vorbim aici de o chestiune anexă la un credit, nu? Despre aceste lucruri. Da, da, poate nu ar fi rău să știi că poți beneficia de o măsură care să-ți diminueze din riscuri, ție consumator. Sigur, dar repet, vorbim de o chestiune care este auxiliară unui uh, produs bancar, dar pe care va trebui să-l plătești. E posibil să existe și produse structurate pe care să se dezvolte într-o anumită perioadă de timp, pentru că orice uh, produs din acesta care nu face altceva decât să diminueze riscul, uh, este de dorit a fi folosit de către uh, instituțiile de de credit sau instituție financiară nebancare. Probabil că vor apărea astfel de produse structurate mai multe uh, pentru acoperirea riscurilor. S-a vor, vorbit foarte mult de acel comision de risc și în special de riscul valutar. Uh, în principiu, riscul se împarte între consumator, asta a fost discuția ani în șir. Ar trebui să se împartă între consumator și bancă. Uh, toată lumea, sau foarte multă lume a acuzat... Uh, în special băncile, că nu au vrut să-și asume aceste riscuri. Cât de corectă este această analiză? O instituție de credit își asumă, cred, cel mai mare risc pe care poate să-și-l asume, și anume riscul de credit, riscul de neplată. Dacă vorbim despre riscul, de, riscul valutar, aici lucrurile sunt împărțite. Într-adevăr, există... De ce spun că sunt împărțite? Pentru că, la rândul ei, banca, dacă vorbim de credite care sunt acordate pe o perioadă mai lungă de timp, da? vorbim de așa-numitele credite ipotecare, imobiliare, de 20, 25, pe maxim 30 de ani, o bancă nu-și nu asigură finanțarea pentru întreaga perioadă de rambursare a creditului. La renoirea liniilor de finanțare, banca însă și este supusă riscului valutar. Pe de altă parte, consumatorul simte devalorizarea monedei în care a exprimat creditul raportată la veniturile pe care le are, la moneda în care își câștigă, își câștigă salariul, sau mă rog, își înregistrează veniturile, îl înregistrează lunar, atunci când plătește rata. Nu aș spune că nu sunt împărțite riscurile. V-am spus, riscul de credit este de partea băncii, pentru că nici măcar nu e o anecdotă sau o glumă. Un credit are două părți. Partea aceea de fuziune, atunci când iei banii și îți cumperi o mașină, o casă, un televizor, o mașină de spălat sau așa mai departe. Și uh, partea cealaltă când începi să plătești și când începi să uh, ai cuvinte nu foarte frumoase la adresa celui care îți cere banii înapoi. Întâmplător, banii pe care acel creditor îi plasează nici măcar nu sunt banii lui, sunt banii deponenților. Acest lucru este foarte important pentru că o bancă, de asta, de asta există o anumită birocrație, de asta există o anumită formă pe care trebuie să o îmbrace un contract, hai să spun, de credit. Pentru că banca trebuie să se asigure că are cât de cât riscurile acoperite, mai puțin riscul de neplată pe care nu are cum să și-l acopere, dar e foarte atentă cu a-și recupera banii care nu sunt ai lui, sunt banii deponenților. Am și în această privință o întrebare. De ce scad depozite, dobânzile la depozite de un telespectator o, de la 2,9 la 1,9? Nu spune presupun că e la valută, dar la credit a rămas la fel. Dobânda. Acum, mecanismul de. Înțeleg că are depozite în bancă, are și un credit. Deci la depozit a scăzut dobânda cu uh, uh, un procent, la credit nu. Cred că uh, aici e vorba de mecanismul de, de, de formare a uh, dobânzii și vorbim de dobânda activă, dobânda pasivă, dobânda pe care o bancă o percepe pentru sumele plasate și dobânda pe care o bancă o, uh, o acordă uh, deponenților. 
N-aș intra aici în a face o analiză a mecanismului de formare a dobânzii, dar eu zic că totuși, nevrând să comentez că ei sunt mici sau mari, există și dobânzi negative, din păcate, la depozite. Adică există... Destul de multe, da, dar asta nu schimbă cu nimic situația și senzația de nedreptate atunci când observi că un anume mecanism merge numai în direcția favorabilă băncii, aparent. Eu a zis mai degrabă, a zis mai devreme o chestiune foarte, foarte corectă și anume că e aparent în favoarea băncii. De fapt, mecanismele lepe de formale a prețului în general și a costurilor unui produs financiar sunt destul de, de complicate și ar necesita o discuție extrem de laborioasă. Am înțeles. Sunteți diplomat aici. Cum află un client dacă un contract are clauze abuzive? Conține clauze abuzive. Potrivit legii 193 pe 2000, este, instanța este singura abilitată să constate caracterul abuziv al unei clauze dintr-un contract. Deci poate consulta un avocat, să spun. Poate consulta un avocat care la rândul lui poate să-și dea cu părerea că există o clauză abuzivă sau nu, sau mă rog, poate să-i spună consumatorului că ar putea prezenta caracteristicile unei clauze abuzive, dar până nu există o hotărâre judecătorească ce să constate caracterul abuziv al unei clauze, acea clauză nu este abuzivă. Bun. Altă întrebare. Ce ne facem dacă în calitate de garant al unui credit, după semnarea contractului, banca suplimentează sumele prin acte adiționale fără acordul garantului? Uh, nu cred că există această posibilitate. Mi-e greu să spun dacă există. Știți ce se întâmplă? Acum, ideea este următoarea. Nu știu dacă pornim de la situații ipotetice sau de la situații care există de fapt. Uh, pentru că am auzit la Centru de Soluționare Alternative o mulțime de scenarii din acestea din partea consumatorului care la final s-au dovedit a nu fi chiar așa. Adică au întrebat și ei un prieten, au întrebat un avocat binevoitor care probabil că a văzut -o un potențial de câștig și li s-a spus vezi că acolo e o chestie din care poți să câștigi niște bani. Încearcă să negociezi cu banca sau dacă nu, hai să mergem în instanță. Deci n-aș merge să spun că într-adevăr există aceste cazuri pentru că mi se pare un pic fantezistă posibilitatea asta în condițiile în care la inițial garantul a semnat contractul se presupune că atunci când acel contract este modificat prin acte adiționale, toate părțile sunt semnate ale actelor adiționale pentru a putea să producă efecte inclusiv față de garant. Altfel nu este opozabil. Bun. La acest centru de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar, putem avea vreo garanție că actele adiționale sunt corecte? De exemplu, mi se dă aici un exemplu legat de acte adiționale rezultate în urma stingerii litigiilor care conțin clauze abuzive, precum renunțarea la dreptul de a te apăra în instanță. Ulterior da, semnări. Nu e cazul centrului, nu, evident, nu, cred că s-a lovit de Nu, 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 am ceva. înțeles întrebarea. Dacă pornim de la premiza abinițio, că, sau mă rog, pornim de la premiza, că dacă vorbim de, sau de la, de la faptul că există deja o clauză abuzivă într-un act adițional, se presupune că nu-l semnăm, actul adițional respectiv. Da, există și posibilitatea ca la centrul de soluționare alternativă să se, nu știu, să vină un consumator care să invoce o astfel de situație, iar conciliatorii sunt cei care, într-adevăr, în discuții cu băncile și cu consumatorul, vor ajunge la o concluzie, vor trage, vor, vor, vor emite o, o propunere de soluție. Da, repet, atunci când există un consumator care este... Uh, are intima convingere că din start acel act adițional conține o clauză așa zis abuzivă, cred că diligent ar fi să nu semneze respectivul act adițional. Am înțeles. Bine, repet, având în vedere istoricul relației consumator-bancă, mai e nevoie de timp până la ce o minimă la... încredere. Eu cred că băncile au înțeles lecția crizei, eu cred că băncile au înțeles că decât să vândă un produs financiar unui consumator care nu înțelege respectivul produs financiar, mai bine explică respectivului consumator despre ce e vorba cu acel produs. Eu cred că uh, sunt din ce în ce mai multe instituții de credit care 
atunci când un consumator solicită un produs, reușesc să-i spună consumatorului respectiv că ar fi mai bine să beneficieze de un alt produs care să-i se potrivească. Și aici mă refer la un produs care ar conține inclusiv riscul valutar. Chiar dacă inițial pare că acele costuri ale unui credit denominat într-o valută diferită față de cea în care consumatorul câștigă, costurile sunt mai mici. Deci cred că băncile au început să -și, și FN-urile au început să-și ia în serios rolul de formator de, sau de, de participant activ la educația financiară. Să sperăm. 30 de secunde, spuneți-mi ce sugestii faceți oamenilor, românilor, atunci când vor să-și iau un credit. La ce să fie atenți? În primul și rând, cum să și ia, de fapt? Da, în primul rând, ar trebui să consulte mai, mai multe oferte. Asta e clar. Pentru că există o piață concurențială, există diferențe de costuri între cei care oferă produsul financiar respectiv. Ar trebui să citească cu foarte mare atenție clauzele contractuale ar trebui să-și iau o perioadă în care să citească respectivul contract. Nici băncile, cum am mai primit consumatori care ne-au spus că erau obligate de către bănci să semneze atunci sau deloc, nu mai grăbesc consumatorii pentru că vor să se asigure că aceștia înțeleg clauzele contractuale pe care le semnează. După ce se vor asigura că au înțeles clauzele sau pe acelea pe care nu le-au înțeles cu privire la acelea, se pun întrebări ofițerului de credit. Dar abia după aia ar putea, ar trebui să încerce să, nu știu dacă au o cunoștință care să se ocupe să lucreze în domeniu sau să aibă cunoștințe, un avocat, să întrebe un avocat sau asociație de consumatori. Am văzut că există această variantă pe care să-l întrebe dacă într-adevăr este așa, pentru că dumneavoastră vorbim mai devreme de încredere. Evident că încrederea se construiește în, și se câștigă într-un în timp și se pierde destul de repede. Poate că acel consumator nu are încredere în cel care îi oferă produsul, dar poate să întrebe un terț referitor la acel produs. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc. Așadar, fiți atenți ce semnați. Am mai spus asta, calculați-vă ratele, puneți și ceva în plus să vedeți dacă veți face față, Doamne ferește de ceva. Și cred că se potrivește foarte bine, nu uitați niciodată, mai ales în cazurile de față, că nimic nu e gratis, totul are un preț. Urmează știrile de la ora 20 cu Delia Vrânceanu, principalul jurnal al serii. Rămâneți pe realitatea, ne revedem săptămâna viitoare, chiar de luni.